Le verlan, vous en avez forcément entendu parler. C'est ce phénomène linguistique typiquement français. Vous savez, cette façon de parler qui consiste à inverser les syllabes des mots. Mais attention, le verlan n'est pas né dans les banlieues, contrairement à ce que vous avez pu entendre. Même si c'est là qu'il est devenu populaire et a réellement explosé. Dans cette courte vidéo, nous allons remonter aux origines assez surprenantes du verlan et voir pourquoi vous devez le comprendre même si vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser. Nous allons aussi voir quelques exemples des mots les plus courants. N'oubliez pas d'activer les sous-titres si c'est nécessaire ou ralentir la vitesse de cette vidéo. Allez c'est parti Aux origines Tu dois savoir une chose, nous trouvons des traces du verlan tout au long des siècles. D'ailleurs, au XVIe siècle, on surnommait les pauvres les sans soucis. Pas parce qu'ils n'avaient pas de problème, bien au contraire, mais parce qu'ils étaient sans six sous, c'est-à-dire sans argent. Sans six sous sans souci. Tu vois Et c'est la même chose pour les Bourbons. Cette dynastie de rois, renommée Bonbourg, par les frondeurs critiques du pouvoir. La palme d'or revenant à C15 Will, alias, alias, Louis XV. Non mais, imagine un peu. Tu te pointes à la cour de France et tu dis... « Bien le bonjour, Sir C. 15 Will. Je crois que tu te fais guillotiner avant l'heure si tu vois ce que je veux dire. On peut aussi mentionner « six pi » pour le pape Pi 6, « long tout » pour la ville de Toulon, ou bien encore « tantris » pour « tristan ». Oui, celui disent. Au fait, tu pensais que Voltaire s'appelait Voltaire eh ben non Il s'appelait François-Marie Arquet. Voltaire était son pseudonyme. On dit qu'il serait le Verlan de sa ville de naissance, Hervaux, dans les Deux-Sèvres. Hervaux, Voltaire, orthographié Voltaire. Tu vois, ça remonte cette histoire de Verlan. Le Verlan, pourquoi Bien qu'il existe depuis longtemps, le verlan atteint son apogée au XXe siècle. D'abord utilisé comme code secret dans l'univers carcéral, puis lors de l'occupation allemande pour désorienter les nazis. C'est le chanteur Renaud qui le rendra populaire avec sa célèbre chanson « Laisse béton ». Attention, parle pas du béton des routes, mais du verbe « tomber ». L'expression « laisse tomber », c'est-à-dire « abandonne ». À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le mouvement culturel des blousons noirs, ces jeunes un peu rebelles, avec leurs blousons en cuir et leurs cheveux gominés, ce mouvement, il est détrôné par le hip-hop et le rap. Les groupes NTM, Assassin, sage poète de la rue ou encore le ministère amer s'approprient le verlan qui leur permet de s'affranchir des règles établies. Plus récemment, on peut citer l'artiste belge Stromae qui, comme Voltaire, a verlanisé. Ça existe ce néologisme ah, Bref, qui a verlanisé son nom d'artiste, Maestro Stromae. Euh, ne ris pas, hein. je viens de le découvrir en faisant cette vidéo. J'avais absolument pas tilté. Tilté, ça veut dire comprendre quelque chose soudainement. Donc, plutôt marginal à ses débuts, le verlan s'est démocratisé au-delà des couches populaires. Il est désormais connu, voire utilisé, par une grande majorité de natifs. On le retrouve souvent dans les films ou les séries. Attention cependant, le verlan continue de véhiculer une mauvaise image. 
une image de rebelle ou de voyou des cités. Français ou c'est franc Je te propose un florilège des mots les plus utilisés. Petit rappel, le verlan, c'est uniquement avec les amis ou dans un cadre informel. Ne l'utilise surtout pas au travail ou dans un contexte professionnel. Souviens-toi bien de ça, c'est très important. Tu connais sûrement Vénère, le verlan du participe passé énervé. On a inversé les syllabes, énervé est devenu Vénère. Oh, quelqu'un a griffé ma voiture, je suis Vénère Relou qui donne lourd à l'endroit, mais rien à voir avec le poids. On l'utilise pour parler d'une personne agaçante. Arrête avec tes mauvaises blagues, tu commences à devenir relou mec Ouf, pour quelque chose de fou ou d'incroyable. Oh, J'ai passé un week-end à Lisbonne, c'était ouf Chelou pour louche et qui signifie bizarre ou étrange. Le train ne passe pas, c'est chelou. Ce que je trouve amusant d'un point de vue linguistique, c'est la reverlanisation. Waouh, c'est quoi ça C'est le verlan du verlan. Par exemple, femme qui devient meuf, qui devient fumeux. Ou flic, mot allemand à la base, qui devient keuf, qui devient f... What the f... Là, ça commence à devenir un peu compliqué. Il faut savoir percer le code, sinon on risque de s'y perdre. Conclusion. Finalement, le verlan change sans cesse. Il est en constante évolution, il n'est pas figé dans le temps. Je me souviens, avant je disais « teuf » quand j'étais plus jeune. Le verlan de fête. Maintenant, c'est considéré comme vieillot. Plus personne ne dit ça. En ce qui me concerne, j'utilise très peu le verlan, mais, mais je comprends la plupart des termes. Je pense que tu devrais faire de même. Comprendre les mots les plus courants, à défaut de les utiliser. Chose amusante, verlan s'écrivait verlan avec un E, comme envers, mais même ça, ça a changé. Preuve supplémentaire que les langues sont en constante évolution. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses du verlan, si tu l'utilises et les mots que tu connais. J'ai hâte de lire ton opinion, merci et à très vite